ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படத்துக்காக எல்லாரையும் உங்களுக்கு மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துக்காக படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆன டீசர் ஸ்னீக் பிக்கு பெரிய ஒரு மரியாதை பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப 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 நன்றி ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வந்திருக்காரு ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் வந்து கேட்டேன் சார் என்ன சார் இந்த மாதிரி எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு சார் என்ன சார் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை ஐயா நான் வந்து மௌனகுரு ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் வந்து நானும் ஒரு சார்ட்டை வாங்கினேன் வாங்கினோடனே ஒரு அந்த இதில் ஒரு புல்லட் வாங்கிட்டேன் புல்லட் வாங்கினே சரி நம்ம இந்தியாவே பார்க்கலையே சொல்லி இந்தியா சுற்றி பார்க்க போயிட்டேன் போயிட்டு வரதுக்கு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னாரு என்ன சார் சொல்கிறீங்க இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்படியே டைம் போய் சாரியா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சைக்கிள் ஒன்று வாங்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு சார் பைக்கில் போனதுக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் என் சைக்கிளில் போய் அடுத்த படம் எப்போ சார் எடுப்பீங்க தயவுசெய்து ஃப்ளை முடிஞ்ச ஒரு ஃப்ளைட்டு வாங்குங்க அப்படின்னா சரி பட் உண்மையிலேயே நானுவல் சார் இதில் வந்து பாராட்டேன் ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு தனாவட்டில் நான் அப்போ நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் சரி என்ன அவசரம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இல்லை அவர் கூட லான்ச் ஆனால் நிறைய டைரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டாங்க வேறு வேறு நிறைய சம்பாதிச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இல்லை நம்ம ஈகோ ஆஸ் எ பர்சனாக வந்து அவருக்கு ஈகோன்ற விஷயமே அவர்கிட்ட இல்லை ஸோ நம்ம வந்து அவருக்கான டைம் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கதை பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் ஆக்சுவலாக நானுவல் சார் வந்து இந்த மாதிரி சாந்தகுமார் சார் க எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்காரு கதையோட கேட்குறியா அப்படின்னாரு சரி சார் கண்டிப்பாக கேட்குறேன் சார் கண்டிப்பாக அந்த புறம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னா சரி அவரும் சாத்திய அண்ணன் வந்து என்னை மீட் பண்ணார் மீட் பண்ணி சரி கதை சொல்ல வராருன்னு சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மீட் பண்ணோம் ஏதோ ஏதோ பேசினா என்ன சைக்கிளிங் பற்றி தான் நிறைய பேசினார் சைக்கிள் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த நானும் பைக்கில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணி அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சரி அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் திரும்ப மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணி இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் மீட் பண்ணி கதை செம்ம கதை ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு சரி அவர் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு போயிட்டார் அப்புறம் நானும் சார் அடிச்சு என்ன பிரதர் என்ன கதை எப்படி இருக்குது சூப்பர் கதை பிரதர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சூப்பர் கதை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு இன்னும் கதை கேட்டீங்களா அவர் சொல்லிட்டு போனார் நல்லா கதை பண்ணி என்ன என்ன பிரதர் சொல்கிறீங்க இன்னும் கதை சொல்லியா சார் உங்களுக்கு சொன்னாரா கதை அப்படின்னா எனக்கும் சொல்லி சரி உண்டியாக சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு நான் உண்டு அமிச்சேன் அப்படின்னாரு இல்லை பிரதர் நல்ல கதை தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா பட் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் கதை சொல்லும்போது அந்த மகா முனி ரெண்டு கேரக்டர் மகா கதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணி விட்டார் அப்புறம் அந்த சைடு என்ன எடுக்குதுன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல பட் அவர் சொன்னது தான் இப்போ இப்போதைக்கு நீ மகா உன் மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றினா போதும் முனி நான் நீ நான் அது நடிக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அது உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா மகா கேரக்டர் வந்து ஒரு பயோகிராஃபி வச்சுருந்தார் அவன் சின்ன வயசில் எப்படி பிறந்தா சாவுற வரைக்கும் ஒரு டீட்டெயில் வச்சுருந்தார் என்னோடய கேரக்டர் மட்டும் இல்லை இப்போ இந்துஜா கேரக்டர் மஹிமா கேரக்டராக இருக்கட்டும் இளவரசன் சார் கேரக்டர் யார் சுந்தர் சார் கேரக்டராக இருக்கட்டும் எல் எல்லாமே வந்து ஒரு பயோகிராஃபி மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நடிக்கும்போது ஆக்டர்ஸ் நிறைய இன்புட்ஸ் தேவைப்படுது இந்த சீனில் இந்த இந்த மணல் நிலந்த இருக்கிறாரு இந்த தான் பாடி லாங்குவேஜ் இந்த தான் மாடுலேஷனு அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதுக்கு காலையில் என்ன பண்ணியிருந்தார் அந்த அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்கும்போது தான் அது ஒரு நம்மளை அறியாமல் நம்ம உள்வாங்கி பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்கும் சரி அதே மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி நடி அந்த மாதிரி நடிகெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்மளை நடிக்க விட்டு பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ உண்மையிலே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருந்தது எனக்கு இந்த படம் அமைஞ்சது வந்து தேங்க்ஸ் டு நானுவேல் சார் அந்த சாந்தகுமார் சார்னா இதை என்னால் பண்ண முடியும்னு முழுக்க முழுப்ப முழுக்க முழுக்க அவர் நம்பினார் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இப்போது இந்துஜா இருக்கட்டும் மஹிமா இருக்கட்டும் அவங்க கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக வர ஹீரோயின்ஸாக இல்லாமல் ஒரு டாமினேட்டிங் கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கட்டும் இட் வாஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் அவங்க என் கூட நடிக்கும்போது அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ என்கரேஜ
இப்போ அந்த சீன் அவங்க சொன்ன சீன் நடிக்க முடியும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான டைலாக்ஸ் வந்து ரோஹின் மேம் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன அறியாமலேயே அந்த ஒரு ஆல் த டைம் அது ஒரு அந்த ஃபீலிங் வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ ஐ தேங்க்யூ மேம் அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ஐ ரியலி ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி பர்ஃபார்மிங் தட் சீன் வித் யூ அண்ட் இந்த படத்தோட கேமராமேன் அருண் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் தான் ஆனால் அவன் நிறையா டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க அவரை ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம்னு வரும்போது ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் டேரக்டர்ட்டு வந்து நிறைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அந்த கரெக்டான குறிப்பிட்ட டைமில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு கேமராமேன் தான் அருண் டெஃபினட்டாக அவர் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கும் நிறைய வேரியேஷன் இப்போ அந்த ஸ்னீக் பீக்லேயே வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணார் ஸோ கங்க்ராஜ் பிரதர் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் எ கிரேட் ஃபியூச்சர் அண்டு தமன் பிரதர் எப்போவுமே இந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போதே வந்து சாந்தகுமார் சார் வந்து வந்து நிறைய டைலாக்ஸ் வேணாம் தமன் இருக்கிறான் அவன் அவனுக்கு நிறைய வேலை கொடுப்போம் அவனு 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 அவனுக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அது அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கேல்குலேட் பண்ணியே அவர் அந்த ஒவ்வொரு சீனும் சரி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் சரி கம்போஸ் பண்ணுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் அது வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ஐ மீன் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ சாபு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைலன்ஸு புரிஞ்சுக்கிட்டு எடிட் பண்ணுற ஒரு எடிட்டர் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக அவர் யோசித்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் இப்போ பிரகாஷ் மாஸ்டர் வந்து நிறையா ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வழக்க வழக்கமாக வர சீக்வன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அடாப்ட் பண்ண அவர் நிறைய அவர் ஒர்க் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட் இட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஒரு நல்ல படம் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த படத்தில் இருக்குது எனக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்